আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা যারা ইউএস এর ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের অনেকেরই একটা কমন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার প্রায়োরিটি ডেট অমুক তারিখে আমি কবে ইন্টারভিউ ডেট পাবো বা আমার প্রায়োরিটি ডেট অমুক তারিখে আমি কবে কেস ক্রিয়েশন লেটার পাবো বা আমি কবে ডকুমেন্ট ফাইলিং করতে পারবো এই জিনিসটা বোঝার জন্য ইউএস এর স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতি মাসে একটা ভিসা বুলেটিন পাবলিশ করে এই জিনিসটা বোঝার জন্য আপনাদেরকে ভিসা বুলেটিনটা জানতে হবে আর ইউএস এর चैनल এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ भिडियो একান্ত কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ বা আমাদের কোন সার্ভিস নিতে চান তাহলে ডিসক্রিপশনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করে সবসময় আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন এনিওয়ে চলে আসি আজকের মূল আলোচনা আপনারা অনেকেই হাতে কেস ক্রিয়েশন লেটার আছে বা অনেকে ইন্টারভিউ কিউতে আছেন সবারই একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনার কেসের প্রায়োরিটি ডেট কবে অনেকে আমার কাছে বিভিন্ন সময় আসে দেখি যে প্রায়োরিটি ডেট কি সেটাই বুঝে না বা অ্যাপ্রুভাল লেটার डिसिशनता प्रायोरिटी बिलिटी तो टेगर चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन एफ टू ए 
এই ক্যাটাগরির প্রায়োরিটি ডেটটা হচ্ছে 8 ফেব্রুয়ারি 19 অর্থাৎ 8 ফেব্রুয়ারি 19 এর আগে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন গ্রিন কার্ড হোল্ডারের স্পাউস এন্ড চিলড্রেন তারা কি করবে এখন ইন্টারভিউ ডেটের জন্য ওয়েট করছে যদি আপনাদের ডকুমেন্টারি কোয়ালিফাইড হয়ে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই ইন্টারভিউ কিউতে ওয়েট করছেন আর যদি আপনারা ডকুমেন্ট কোয়ালিফাই হয়ে না থাকেন তাহলে আপনারা কি করবেন দেখবেন কি কারণে আপনার ডকুমেন্ট কোয়ালিফাই হয় নাই আপনারা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন এরপর আসি এফ টু বি ক্যাটাগরি এফ টু বি ক্যাটাগরিতে আছে আনমেরিড সান এন্ড ডটার অফ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স যারা এর মধ্যে 21 প্লাস হতে পারে বা 21 এর নিচে হতে পারে বাট তাদের কন্ডিশন হচ্ছে আনমেরিড থাকতে হবে এরা হচ্ছে এফ টু বি ক্যাটাগরি এই এফ টু বি ক্যাটাগরির কারেন্ট ডেটটা হচ্ছে 22 সেপ্টেম্বর 2015 এরপরে ফাইনালি হচ্ছে এফ 3 ক্যাটাগরি এই এফ 3 ক্যাটাগরিতে আছে মেরিড সান এন্ড ডটার অফ ইউএস সিটিজেন অর্থাৎ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স হোল্ডারের মেরিড সান এন্ড ডটার কিছুতেই আপনারা अप्लाई করতে পারবেন না শুধুমাত্র সিটিজেনের মেরিড সান এন্ড ডটার তারাই এই এফ 3 ক্যাটাগরিতে কিন্তু আবেদন করতে পারবেন এই এফ 3 ক্যাটাগরির কারেন্ট ফাইনাল অ্যাকশন ডেটটা হচ্ছে 8 জানুয়ারি 2009 এবং ফাইনালি এফ 4 ক্যাটাগরি যেটা অনেক বড় একটা গ্রুপ অর্থাৎ ভাই বোন বা সিবলিং এর জন্য এফ 4 ক্যাটাগরি ইউএস সিটিজেনের অবশ্যই কোনো গ্রিন কার্ড হোল্ডারের ভাই বোনের জন্য তারা अप्लाई করতে পারবে না তো সিটিজেনের এফ 4 ক্যাটাগরির ফাইনাল অ্যাকশন ডেটের কারেন্ট ডেট হচ্ছে এখন 22 এপ্রিল 2007 অর্থাৎ 22 এপ্রিল 2007 এর আগে এফ 4 ক্যাটাগরির যারা প্রায়োরিটি ডেট আছে বা 22 এপ্রিল 2007 এ যাদের প্রায়োরিটি ডেট আছে তারাই কিন্তু এখন ইন্টারভিউ কিউতে ওয়েট করছে আর এর আগে তাদের যদি ডকুমেন্ট কোয়ালিফাই হয়েও থাকে তাদের অলওয়েজ এই ডকুমেন্ট মানে ডেটটা কি কারেন্ট হয়েছে কিনা এখানে চোখ রাখতে হবে তারপরে তারা ইন্টারভিউ কিউতে পড়বে তো এখন আমরা দেখব যে ডেট অফ ফাইলিংটা এর আগের যে স্টেজটা অর্থাৎ ডকুমেন্ট আপনি কখন সাবমিট করতে পারবেন বা আপনার ডিএস260 বা ফি পেমেন্ট করতে পারবেন কখন এইজন্য আপনাদের খেয়াল করতে হবে কি ডকুমেন্ট ফাইলিং ডেটটা কি কারেন্ট হয়েছে কিনা অনেকেই আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েও আসে বলে যে আমার কেন ফি পেমেন্ট করতে পারছি না বা ডিএস260 ফিল আউট করতে পারছি না আমার তো সব ডকুমেন্ট চলে এসেছে বা কেস ক্রিয়েশন লেটার চলে এসেছে আপনাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে কেসের প্রসেসিংটা কি এই ইউএস এর ইমিগ্রেশন পিটিশনটা প্রথমে ফাইল হয় ইউএসসিএস তে আর ইউএসসিএস এ ফাইল হওয়ার পরে ওখান থেকে अप्रুভাল হয়ে তারপরে কেসটা এনভিসি তে আসে এনভিসি কেস ক্রিয়েশন লেটার ইস্যু করলে আপনারা কি ডকুমেন্ট ফাইলিং এর জন্য একটা কিউ তে থাকবেন কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ডেটটা কারেন্ট না হবে ততক্ষণ আপনারা ফি ও পেমেন্ট করতে পারবেন না ডিএস260 ফিল আপ করতে পারবেন না इवन আপনারা কোনো সিভিল ডকুমেন্ট আপলোড করতে পারবেন না দ্যাটস হোয়াই আপনাদের ডকুমেন্ট ফাইলিং ডেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে ডেট ফর ফাইলিং ফ্যামিলি স্পন্সরড ভিসা অ্যাপ্লিকেশন এখানে এফ1 ক্যাটাগরির আছে 1st সেপ্টেম্বর 2017 এফ2 এ ক্যাটাগরির আছে 1st সেপ্টেম্বর 2023 এফ2 বি ক্যাটাগরি আছে 1st জানুয়ারি 2017 এফ3 ক্যাটাগরি আছে 1st মার্চ 2010 এবং ফাইনালি এফ4 ক্যাটাগরি আছে 1st মার্চ 2008 অর্থাৎ এর আগে যাদের মানে প্রায়োরিটি ডেট আছে বা এই ডেটে যারা প্রায়োরিটি ডেট আছে তারাই কি করতে পারবে শুধুমাত্র ফি পেমেন্ট করতে পারবে ডিএস260 ফিল আউট করতে পারবে এর পরের যাদের ডেট আছে তারা কিছুতেই তাদের কেসে ঢুকে লগইন করলেও তারা কি করতে পারবে না ফি পেমেন্ট করতে পারবে না বা ডিএস260 ফিল আউট করতে পারবে না আপনাদের এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে আপনাদের যাদের ফি পেমেন্ট করতে পারছেন না তারা দেখবেন যে এই ডেটটা কি কারেন্ট হয়েছে কিনা যদি কারেন্ট না হয়ে থাকে তাহলে কারো কাছে ছুটাছুটি করার দরকার নাই কোনো লয়ারের কাছে যাওয়ার দরকার নাই আপনারা सिंपली ওয়েট করবেন যতদিন পর্যন্ত আপনাদের এই ডেটটা কারেন্ট না হয় আমরা প্রতি মাসে চেষ্টা করি ভিসা বুলেটিনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে বা আপনারা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে সরাসরি গিয়েও কিন্তু ভিসা বুলেটিনে চোখ রাখতে পারেন এখন আসি যে এই ফিসকাল ইয়ার 2024 এ ভিসা বুলেটিনে কি পরিবর্তন আসলো বা এই নভেম্বরের থেকে ডিসেম্বরে কি পরিবর্তন আসলো বা অক্টোবরের থেকে নভেম্বরে কি পরিবর্তন আসলো আসলে অক্টোবরের থেকে নভেম্বরে কিছু চেঞ্জ হয়েছিল কিন্তু নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরে কোনো রকম কোনো পরিবর্তন নেই আসে নাই তো তাই আপনারা ওই একই জায়গায় আছে আপনাদের হতাশ হওয়ার কিছু কারণ নেই আমরা আশা করছি যে নেক্সট জানুয়ারিতে জানুয়ারির ভিসা বুলেটিনে আমরা হিউজ একটা পরিবর্তন দেখতে পারব কারণ এখানে সবগুলা এমবিসি কিন্তু ট্রাই করছে প্রতিনিয়ত খুব বেশি বেশি করে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এবং ইন্টারভিউ কিউটা ক্লিয়ার করার জন্য তাই এনবিসি থেকে কেসগুলো যখন দ্রুত চলে যাবে তখন তারা নতুন করে আবার ইন্টারভিউ স্লট দিতে পারবে ফাইনাল অ্যাকশন 
আপডেট কারেন্ট করবে যেহেতু কিউ তে অনেক ফাইল আছে এই কারণে তারা ভিসা বুলেটিনে পরিবর্তন আনছে না আমরা আশা করছি নেক্সট যে কোনো ভিসা বুলেটিনে হিউজ পরিবর্তন আসবে এবং আপনারা যারা অধীর আগ্রহে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন তাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হবে তো আজকের ভিডিওটি আর দীর্ঘায়িত করছি না আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা ইউএস এর ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের একদম লেটেস্ট একটা ভিসা বুলেটিন সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা ধারণা পেয়েছেন এবং কোন ক্যাটাগরিতে কারা আবেদন করতে পারবে কাদের জন্য আসলে কোন ডেটটা কারেন্ট আছে সে ব্যাপারে একদম ক্লিয়ার ধারণা পেছেন তারপরেও আপনাদের যদি এই সংক্রান্ত কোন রকম কোন প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে বা তথ্য বল মনে হলে লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন যাদের এই ইনফরমেশনগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন আবার দেখা হবে নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ